नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के टॉप फाइव क्वेश्चन दोस्तों जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे दोस्तों इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत आसान ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड में तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के टॉप फाइव क्वेश्चन देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा बहुत आसान तरीका बता रहा हूं देखिए प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें लुप्त संख्या कहाँ है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है ना लास्ट में ही पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी तो इसके लिए पहले तो दोस्तों ये जो आपको कह रहे ना श्रृंखला संख्या श्रृंखला यानी सीरीज जो दी गई है इस सीरीज के संख्याओं को क्या करेंगे दोस्तों ध्यान से देखेंगे कि ये सीरीज चल कैसे रही है तो सीरीज देखेंगे दोस्तों सत्रह है उसके बाद आठ है उसके बाद बाईस उसके बाद चार उसके बाद उनतीस उसके बाद ग्यारह उसके बाद से उनसठ उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह ठीक है प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो पहले क्या है सत्रह है सत्रह के बाद क्या कर दिया है आठ कर दिया उसके बाद क्या किया है बाईस उसके बाद चार ठीक है यानी पहले बड़ी संख्या उसके बाद से क्या कर देना छोटी फिर उसके बाद बड़ी फिर छोटी फिर उनतीस बड़ी संख्या उसके बाद ग्यारह कर दिया उसके बाद उनसठ उसके बाद पूछ रहे ठीक है जब ऐसे आए तो दोस्तों हम क्या करते हैं पहले तो देखेंगे इसका जो आसान तरीका है सत्रह किन दो संख्याओं से मिलकर बना है एक और सात से मिलकर बना है ना एक और सात दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आठ हो जाएगा तो ये जोड़ के लिख दिया अब आगे देखेंगे ये प्रक्रिया चल रही नहीं बाईस किन दो संख्याओं से मिलकर बना है दो प्लस दो दो, दो है ना बाईस में तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे आपस में तो दो दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों चार हो जाएगा चार यहां पर दिया हुआ भी है फिर आगे क्या है दोस्तों उन्तीस है उन्तीस किन दो संख्याओं से मिलकर बना है दो और नौ दो और नौ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ग्यारह हो जाएगा ग्यारह आगे क्या किया लिख दिया ग्यारह लिख दिया तो ग्यारह हो गया फिर उनसठ है उनसठ किन दो संख्याओं से मिलकर बना है पांच और नौ से तो पांच और नौ दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा नौ पांच क्या हो जाएगा दोस्तों चौदह हो जाएगा पांच प्लस नौ क्या हो जाएगा चौदह हो जाएगा तो यहां पे भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा चौदह जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे इस टाइप के पूछेगा तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या किया था दोस्तों इसके लिए पेन उठा के भी आपको जरूरत नहीं है बहुत ही आसान प्रश्न है देखिएगा बस किया क्या है इन संख्याओं को जोड़ दिया है सात एक यानी कि आठ हो गया दो दो चार हो गया दो नौ ग्यारह आगे लिख दिया पांच नौ चौदह इसको हम लिख देंगे कहा आगे और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा देखिएगा आसान तरीका बता रहा हूं प्रश्न दोस्तों दिए गए शब्दों का उपयुक्त वेन आरेख ज्ञात कीजिए वेन डायग्राम आपको बनाना है किन किन शब्दों का दोस्तों मनुष्य है इंजीनियर है चूहे है जब कभी भी दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे जो शब्द दिए रहे उन्हीं पे हमें विचार करना है कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है तो यहां पर कौन कौन से शब्द दिया गया है यहां पर मनुष्य दिया गया है इंजीनियर दिया गया है और चूहे दिए गए हैं तो ये अब हम देखेंगे कि ये एक दूसरे से मनुष्य इंजीनियर और चूहे एक दूसरे से कैसे संबंधित है तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जो ध्यान लगे मनुष्य क्या होता है आदमी होता है ना मनुष्य उसके बाद इंजीनियर कौन होता है इंजीनियर कौन होता है मनुष्य होता है कि चूहा होता है ठीक है यहाँ पे आपको बताना है तो इंजीनियर कौन होता है दोस्तों मनुष्य होता है तो मनुष्य के अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों इंजीनियर आ जाएगा मनुष्य के अंतर्गत क्या आएगा इंजीनियर आएगा इंजीनियर तो चूहा होता नहीं है तो ये क्या हो जाएगा इंजीनियर किसके अंतर्गत आ जाएगा मनुष्य के अंतर्गत आ जाएगा और चूहा क्या होता है चूहा ना मनुष्य होता है ना इंजीनियर होता है तो ये क्या हो जाएगा ये बाहर हो जाएगा ये इस टाइप से इसका वेन डायग्राम बनेगा तो देखेंगे किस ऑप्शन में दे रहा है इसे तो ऐसे वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए क्योंकि हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है और कभी भी प्रश्न आए तो बस यही आपको सोचना है कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित होती है बस इतना चीज सोचे तुरंत आपको क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी
क्या हो जाएगा दोस्तों इंजीनियर आ जाएगा चूहा ना मनुष्य होता है ना इंजीनियर होता है ठीक है तो बस ऐसे आप सोचेंगे थोड़ा सा प्रश्न करेंगे तुरंत आंसर हो जाएगा तो चूहा क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा मनुष्य और इंजीनियर से अलग हो जाएगा और इस टाइप से वेन डायग्राम बन जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है देखिएगा प्रश्न है क्या कह रहा है इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी अगली संख्या पूछ रहा है श्रृंखला में सीरीज में यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे पहले तो हम सीरीज को देखेंगे सीरीज कैसे आगे चल रही है सोलह है सोलह के बाद पैंतीस है पैंतीस के बाद तिहत्तर है तिहत्तर के बाद एक उसके बाद से प्रश्नवाचक चिन्ह अब प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे सीरीज पे 16, 16 के बाद 35, 35 के बाद 70, 70 के बाद एक ये 70 नहीं है सॉरी तिहत्तर है तिहत्तर के बाद क्या है एक ठीक है तो इसे थोड़ा सा अगर जो ध्यान लगाएंगे दोस्तों तो 16 का दो गुना क्या होता है 16 का दो गुना क्या होता है 16 दुना का 32 होता है 32 में हम तीन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों पैंतीस हो जाएगा यानी कि दो गुना करके तीन जोड़ दिया अब आगे देखेंगे ये हो रहा है कि नहीं पैंतीस का दो गुना क्या होता है पैंतीस गुना का सत्तर हो जाएगा और सत्तर में हम तीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों तिहत्तर हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे ये कर क्या रहा है दोस्तों संख्या का दो गुना करके उसमें तीन जोड़ दे रहा है फिर आगे ऐसे कर रहा है ठीक है तो तिहत्तर का दोस्तों दो गुना क्या होगा तिहत्तर गुणे दो कितना हो जाएगा एक सौ छियालीस हो जाएगा कितना हो जाएगा वन फोर्टी सिक्स और प्लस इसमें थ्री जोड़ देंगे ठीक है वन फोर्टी सिक्स में थ्री जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों वन फोर्टी नाइन यहां पर दिया हुआ है एक सौ उनचास ठीक है एक सौ उनचास हो जाएगा अगर जो एक सौ छियालीस में हम तीन जोड़ दे तो ठीक है अब क्या करेंगे दोस्तों एक सौ उनचास का दो गुना करके तीन जोड़ देंगे एक सौ उनचास का दो गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों दो सौ अंठानवे हो जाएगा एक सौ उनचास का दो गुना करेंगे तो ये दो सौ अंठानवे हो जाएगा और दो सौ अंठानवे में दोस्तों तीन जोड़ देंगे दो सौ अंठानवे में आप तीन जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा तीन सौ एक तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों तीन हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस श्रृंखला को भी अच्छे से समझ गए और इस टाइप से दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या किया दोस्तों एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए ये बस क्या क्या है दो गुना करके तीन जोड़ दे रहा है 16 है 16 का दो गुना किया 32 32 में तीन जोड़ दिया 35 35 का दो गुना होता है 70 70 में तीन जोड़ दिया तिहत्तर हो गया तिहत्तर का दो गुना होता है 146 146 में तीन जोड़ दिया एक सौ का दो गुना होता है दो सौ अंठानवे दो सौ अंठानवे में तीन जोड़ दिया तो हो जाएगा 301 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया सही हो गया मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपके लिए दोस्तों पंचम पब्लिसर की बहुत ही अच्छी ईबुक आई है उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं उसके बाद आपको समझाता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पंचम पब्लिशर का ई बुक है दोस्तों ये बहुत ही अच्छी ई बुक है दोस्तों आपके आगामी जो भी दोस्तों परीक्षा होने वाले हैं जो आप देंगे आरपीएफ की एग्जाम देंगे एसएससी जीडी यूपी पुलिस एसआई लेखपाल रेलवे एसएससी की कोई एग्जाम देंगे दोस्तों या आदर कोई सा भी दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ई बुक है क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट करते हैं दोस्तों इस ई बुक में आपको दस प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस दस वन लाइनर सेट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी आपको मार्केट या ऑफलाइन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये मार्केट में और ऑफलाइन मिलती भी नहीं है ठीक है दोस्तों अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो पंचम पब्लिशर को दोस्तों कस्टमर केयर नंबर दिया गया इस नंबर पर आप कॉल करके दोस्तों बात भी कर सकते हैं दोस्तों इस ई को मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम है तो इस ई को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 
देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछा जाता है दोस्तों ये पासा से रिलेटेड प्रश्न है पासा का ही है तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है चौथा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है चित्र में दिखाए गए सीट के अनुसार एक बॉक्स बनाया जा सकता है बॉक्स मतलब पासा बनाया जा सकता है बॉक्स में एफ सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा तो देखेंगे एफ है कहाँ या यहाँ पे है अब यहीं पे बताना है दोस्तों अगर कोई पासा इसको बना लिया जाता है दोस्तों ऐसे बना लिया जाए पासा तो इसमें एफ सतह जो होगी दोस्तों उसके विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी ये यानी कि कौन सा अक्षर होगा ये पूछ रहा है तो इस टाइप से दोस्तों जब पासा से रिलेटेड प्रश्न आए तो आप इसको सॉल्व कैसे करिएगा देखिएगा जब अगर जो पासा को पूरा खोल दिया जाए और पूछे कि इसके विपरीत कौन होगा तो क्या होता है दोस्तों यहां पे अगर जो मैं बात करूं इस वाले पासे की तो इसका विपरीत कौन होगा दोस्तों यहां पे होगा इस साइड पे यहां पे होगा ना साइड में तो इसका मतलब कि यहां से हम काउंट करें अगर जो किसी भी तरह से काउंट करें यहां पे एक मान ले यहां पे दो यहां पे तीन यानी कि तीसरा इसका क्या होता है विपरीत होगा अगर जो पीछे से मान ले तो यहां पे एक रहेगा साइड में तो ये वाला क्या हो जाएगा दो और इधर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों तीन हो जाएगा यानी कि तीसरा क्या होता है जस्ट उसका विपरीत होता है यानी कि तुरंत उसका विपरीत कौन सा होगा तीसरी वाला तीसरा वाला होता है तो बस ये चीज समझ गए जब तीसरा वाला होता है तो यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं देखिए सभी के विपरीत बता रहे हैं सभी अक्षर के विपरीत कौन कौन से होंगे देखिएगा बी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा कैसे क्योंकि बी पहले पे है तो दूसरे पे सी हो जाएगा और तीसरे पे डी हो जाएगा तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा या डी का विपरीत पूछे तो बी हो जाएगा कहने का मतलब एक ही है और सी का विपरीत क्या हो जाएगा सी का विपरीत ई हो जाएगा सी का विपरीत क्या होगा ई होगा क्यों होगा सी यहां पर मान ले पहले पे है सी पहले पे तो डी दूसरे पे और ई क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरे पे तीसरा क्या होता है विपरीत होता है अगर जो इनको हम मोड़ दे तो ये ऐसे विपरीत हो जाएंगे ठीक है अगर जो इनको हम बॉक्स बना दिए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों बी का विपरीत डी हो जाएगा और सी का विपरीत ई हो जाएगा अब बचा क्या दोस्तों बचा ये और एफ तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा एफ ए का विपरीत क्या हो जाएगा एफ जो बचा उसका विपरीत वो हो जाएगा एक पास में कुल कितने फलक होते हैं छह फलक होते हैं ना तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो ये इसमें पूछ कह रहा है दोस्तों एफ सतह का विपरीत तो ए का यफ होगा या कह लीजिए यफ का ए होगा तो यफ का विपरीत क्या हो जाएगा ए तो ए किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी में है तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्या करना है दोस्तों जब कभी भी ये प्रश्न है पासा से रिलेटेड कैसा वो प्रश्न है और पासा को खोल दे और विपरीत पूछे बस आपको क्या करना है तीसरा देखना है यानी कि आप कोई सा भी उठा लेंगे दोस्तों बी उठा लिए बी का डी हो जाएगा सी का क्या हो जाएगा दोस्तों ई e हो जाएगा और ए बचा यानी कि एफ बचा तो एफ का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा या ए का एफ का लीजिए या एफ का ए विपरीत पूछ रहा है तो आप बता देंगे एफ सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा तो एफ सतह के विपरीत सतह पर ए होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों पांचवा प्रश्न पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत बार दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों पांचों प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं दोस्तों अगर आप मैथ्स में वीक हैं मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों मैं एक चैनल बना हूं जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों आप उस चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जहां पर दोस्तों मैं बेसिक से और मैथ चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं कुछ दिनों में दोस्तों जब आपकी मैथ चैप्टर वाइज पढ़ेंगे कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप प्रश्न मैथ के प्रश्न जितने भी आएंगे परीक्षा में तो उसको क्या करेंगे दोस्तों आप सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे वो भी बिना पेन उठाए क्योंकि वहां पे दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के सिवा साथ साथ आसान तरीका भी बताता हूं कैसे सॉल्व किया जाता है बिना पेन उठाए तो मैथ में आपको प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप उस चैनल पर जरूर विजिट करें तो यहां पर देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए उसके बाद जाइएगा उस चैनल पर देखिए पांचवा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है यानी कि जो कह रहे हैं ना तिहत्तर का संबंध जैसे तीन सौ तैंतालीस से है तो तिरानवे का संबंध किससे होगा यहीं पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर जो दोस्तों हम तिहत्तर को क्या करें कि तीन हो जाए तिरानवे को क्या करें कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर वही संख्या आ जाए तो जैसे दोस्तों तिहत्तर को यह तीन लाया है उसी प्रकार से हम तिरानवे को करके आगे वाली संख्या लाएंगे तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना है संख्याओं को ध्यान से ये तिहत
आप गौर करें दोस्तों तो ये क्या है दोस्तों ये सात का क्यूब है सात का क्यूब क्या होता है सात सत्य उनचास सत्य तीन सौ तैतालीस होता है सात का ये क्यूब है तीन सौ तैतालीस और ये क्या है तिहत्तर तो ये तिहत्तर को दोस्तों सात के क्यूब के ही रूप में लिखा है यानी कि ये जो तिहत्तर है ना दोस्तों ये तिहत्तर है ना ये तिहत्तर को लिखने का तरीका ये ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा देखिएगा ये रीजनिंग है रीजनिंग आपको कैसे हो दे दी जाए तो थोड़ा सा उसमें तर्क आपको दिमाग लगाना ही पड़ता है तो ये जो सात तिहत्तर है तो तिहत्तर को इसका मतलब यह है सात का क्यूब ठीक है तिहत्तर का मतलब है सात का क्यू इसका मतलब लिख दिया तीन सौ तैतालीस तिरानवे का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों नौ का क्यू नौ का क्या हो जाएगा नाइन का ये क्यूब हो जाएगा जब नाइन का क्यू हो जाएगा तो नाइन का क्यू का मतलब क्या होता है नौ गुणे नौ गुणे नौ तीन बार नौ हो जाएगा ना गुणे में तो नौ गुणे नौ करेंगे इक्यासी हो जाएगा इक्यासी गुणे नौ करेंगे तो क्या हो जाएगा सात सौ उनतीस हो जाएगा तो ये तिरानवे का संबंध किससे हो जाएगा सात सौ उनतीस से हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या हो जाएगी सात और ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गएंगे और इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों ये रहे आपके टॉप फाइव क्वेश्चन जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों अगर जो इन प्रश्नों की आपको पीडीएफ चाहिए सारे वीडियो की लिंक एक जगह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ जहाँ पे दोस्तों मैं समय समय पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ और डेली आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी वहां से मिलती रहेंगी तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और दोस्तों आपको मैथ में प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं और आपको बता दोस्तों ये सब प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा लाइक वाला सिंबल ऐसे बना होगा यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा और शेयर वाला दोस्तों सिंबल ऐसे होगा यहाँ पे प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों नोटिफिकेशन वे लाइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों यह नोटिफिकेशन वे लाइकन होता है इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखेगा जब ये ऐसे दिखेगा तभी आपके पास डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन है आप तक मैसेज जाएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद